জব ম্যাথ সলিউশন স্বাগতম বেসিক ম্যাথ কোর্সের এই পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি অমলান রায় বেসিক ম্যাথের এই কোর্সের জন্য আমি ফলো করছি খাইরোলস বেসিক ম্যাথের পঞ্চম সংস্করণ বইটি ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো সমস্যা সমাধানে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা পুরো কোর্সটি পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এখনই হাতের কাছে বই খাতা কলম নিয়ে ঝটপট তৈরি হয়ে নিন চলুন শুরু করা যাক আজকের পর্ব আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় খারেলস বেসিক ম্যাথ বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় দশমিক সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন এই টপিক্সটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব। আগের ভিডিওতে আমরা বিভিন্ন নিয়ম দেখিয়েছি কিভাবে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে হয় এই ভিডিওতে আমরা সেগুলোর বাস্তব প্রয়োগগুলো দেখে ফেলব বা বিগত যে প্রশ্নগুলো ছিল সেই প্রশ্নগুলো সলভ করে ফেলব সরাসরি চলে যাচ্ছি অঙ্কে আট নম্বর অঙ্কে বলছে দ্য ভ্যালু অফ ওয়ান প্লাস দশমিক ওয়ান প্লাস হচ্ছে দশমিক জিরো ওয়ান প্লাস হচ্ছে দশমিক জিরো জিরো ওয়ান ইস তাহলে আমরা এটা একটু সাজাই ফেলি আমরা এর আগের ভিডিওতে দশমিকের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ দেখিয়েছি যদি না দেখে থাকেন একটু কাইন্ডলি ব্যাকে যে দেখে আসতে পারেন অথবা এখান থেকে কন্টিনিউ করতে পারেন তাহলে প্রথম হচ্ছে ওয়ান পরেটা হচ্ছে আমরা ওয়ান সমান সমান কিন্তু ওয়ান দশমিক জিরো এভাবে লিখতে পারি তাহলে পরেটা হচ্ছে জিরো দশমিক ওয়ান পরেটা হচ্ছে জিরো দশমিক জিরো ওয়ান পরেটা হচ্ছে জিরো দশমিক জিরো জিরো ওয়ান লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে আমি সবগুলো দশমিক এক সোজা লিখছি এরপরে দশমিকের পরে সবচেয়ে বড় যতগুলো ডিজিটওয়ালা সবগুলোকে তত ডিজিটওয়ালা বানাই দিচ্ছি এজন্য বাকিগুলোকে আমরা জিরো দিয়ে পূরণ করে দিচ্ছি এরপরে কি করব এই সবগুলো জিরো এগুলোকে যোগ করলে হয় ওয়ান এখানে যোগ করলে হয় ওয়ান এগুলো সবগুলোকে যোগ করলে হয় ওয়ান এই দশমিক সোজা দশমিক এবং এর পাশে হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমাদের অ্যান্সার কত অ্যান্সার হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট অ্যান্সার হচ্ছে ডি নাম্বার ওয়ান এরপরে নয় নম্বরে বলছে জিরো দশমিক দুই এক তিন আর নিচেরটা হচ্ছে দশমিক দেখুন দশমিক সোজা দশমিক পাতাবো তারপরে যে সংখ্যাগুলো সেগুলো লিখে যাব ডাবল জিরো টু ওয়ান থ্রি আর আগে হচ্ছে একটা জিরো এবার আমরা যদি বাকিগুলো জিরো দিয়ে বস পূরণ করে দিতে পারি না দিলেও কোনো সমস্যা নেই আর জিরো ধরে নিলেই হবে তিন তিন প্লাস জিরো ইকুয়াল থ্রি ওয়ান প্লাস জিরো ইকুয়াল ওয়ান থ্রি যোগ টু ইকুয়াল ফাইভ ওয়ান টু এবং হচ্ছে কত এখানে হচ্ছে দশমিক পাশে হচ্ছে জিরো তাহলে কত দাঁড়াইল টু দশমিক দশমিক দুই এক পাঁচ এক তিন দশমিক দুই এক পাঁচ এক তিন কত নাম্বার এখানে কোথাও নাই সেজন্য হচ্ছে নান অফ দেশ এক দশ নম্বরে বলছে হচ্ছে দশমিক জিরো ওয়ান ইন্টু দশমিক দশমিক ওয়ান তাহলে দেখুন দশমিকের পরে সংখ্যা ডিজিট আছে কয়টা মোট এখানে আছে দুইটা এখানে আছে একটা মোট হচ্ছে তিনটা ডিজিট এবং এটাকে যদি গুণ করি এক গুণ এক সমস্যা হচ্ছে এক তাহলে আমাদের রেজাল্ট হচ্ছে এক কিন্তু আমাদের লাগবে হচ্ছে তিনটা ডিজিট তার আগে আমাদের দশমিক বসাইতে হবে সুতরাং বাকি দুইটাকে কী করতে হবে জিরো দিয়ে পূরণ করে দিতে হবে তার আগে আমাদের দশমিক বসাইতে হবে তাহলে অ্যান্সার কত দশমিক জিরো জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে গ নম্বর এগারো নম্বরে বলছে হচ্ছে দশমিক ফোর মানে দশমিক চার দশমিক শূন্য দুই দশমিক শূন্য আট এর গুণফল কত হবে তাহলে আমরা একটু গুনে ফেলি যে কয়টা মোট দশমিক আছে মোট দশমিক আছে দুই যোগ দুই চার যোগ এক পাঁচ মোট দশমিক আছে পাঁচটা এবার যদি আমরা এমনি সাধারণভাবে গুণ করে যাই দশমিক চারে তাহলে কত হয় আট দুগুণ ষোলো ষোলো গুণ চার চার ষোলো চৌষট্টি তাহলে মোট হচ্ছে আমাদের চৌষট্টি আছে কিন্তু আমাদের মোট ডিজিট লাগবে হচ্ছে পাঁচটা পাঁচটার আগে আমাদের দশমিক বসাই যাবে তো দুইটা আছে আর বাকি তিনটাকে আমরা কি করব তিনটা জিরো দিয়ে পূরণ করে দেবো তার আগে দশমিক বসাবো তাহলে অ্যান্সার কথা হবে দশমিক জিরো 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 সিক্স ফোর অ্যান্সার হচ্ছে গ নম্বর আর বারো নম্বরে বলছে দশমিক জিরো টু দেখুন আমাদের মোট দশমিক আছে কয়টা দুইটা দশমিকের পরে ডিজিট এখানে দুইটা দশমিক পরে ডিজিট মোট ছয়টা ডিজিট আছে দশমিকের পরে এবার যদি সাধারণভাবে গুণ করে যাই দশমিক ছাড়া তাহলে দুইকে দুই দুই গুণ হচ্ছে পাঁচ পাঁচ দুগুণ হচ্ছে দশ দশ হচ্ছে আমাদের দুইটা ডিজিট এরপরে আমাদের লাগবে হচ্ছে ছয়টা ডিজিট সুতরাং বাকি আগের চারটা আমরা কি করব চারটা জিরো বসাই দেবো এবং তার আগে একটা দশমিক বসাবো তাহলে অ্যান্সার হবে কত দশমিক জিরো 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 ওয়ান জিরো তো ওয়ান জিরোর এই লাস্টের জিরো তো আমাদের লাগবে না আমাদের লাগবে কত শুধুমাত্র দশমিক জিরো 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 ওয়ান এটা হচ্ছে খ নম্বর এটাই হচ্ছে অ্যান্সার তেরো নম্বর অঙ্কে বলছে দশমিক দশমিক দুই এর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই দশমিক এক এর কিউব এটা কীভাবে আমরা করব তাহলে দেখুন দশমিক দুই এর স্কোয়ার মানে জিরো দশমিক দুই গুণ দশ জিরো দশমিক দুই আর দশমিক ডিভাইডেড বাই দশমিক এক এর কিউব মানে কি দশমিক এক গুণ দশমিক এক গুণ হচ্ছে দশমিক এক আমরা যদি এবার গুণ করে ফেলি তাহলে কি
কিন্তু আমাদের লাগবে হচ্ছে কয়টা ডিজিট কয়টা ডিজিট আগে দশমিক পাতাইতে হবে দুইটা ডিজিট আগে সুতরাং আর একটা জিরো দিয়ে দশমিক পাতাবো নিচে দশমিকের পরে সংখ্যা আছে মোট ডিজিট আছে মোট তিনটা সুতরাং যদি আমরা সাধারণভাবে গুণ করি তাহলে তিনটা একে গুণ করলে হবে এক এর আগে আমাদের আরও দুইটা সংখ্যা দুইটা জিরো বসাইতে হবে তার আগে আমাদের বসাইতে হবে দশমিক এবার এ পাশে দশমিকের জন্য বিপরীত পাশে একটা এক নিব তারপরে যতগুলো ডিজিট ততগুলো জিরো নিব তাহলে ডিজিট আছে তিনটা সেই জন্য তিনটা জিরো নিলাম ও অপর পক্ষে দশমিকের জন্য একটা এক নিব এবং যতগুলো ডিজিট আছে ততগুলো জিরো নিব এবার যদি কাটাকাটি করে ফেলি তাহলে এই দুইটা ডিজিট দিয়ে এই দুইটা কাটা যায় তাহলে অ্যান্সার কত হয় ফোর ইন্টু টেন ইকুয়াল হচ্ছে ফর্টি এটাই হচ্ছে অ্যান্সার বি নাম্বার যদি না বুঝতে পারেন তাহলে কাইন্ডলি আরেকবার একটু দেখে নেন চোদ্দ নম্বরে বলছে হচ্ছে দশমিক এক যোগ হচ্ছে দশমিক একের স্কোয়ার দশমিক একের স্কোয়ার মানে কত দশমিক একের স্কোয়ার মানে হচ্ছে দশমিক এক আমি একটু আলাদা জায়গায় দেখাই দশমিক একের স্কোয়ার মানে হচ্ছে দশমিক এক গুণ দশমিক এক তাহলে এটাকে আমরা কিভাবে করতে পারি আমাদের মোট হচ্ছে এক গুণ এক করলে হবে এক কিন্তু আমাদের দশমিকের পর ডিজিট আছে মোট দুইটা এই জন্য আমাদের কী করতে হবে আর একটা জিরো দিয়ে পূর্ণ করে পূরণ করে দিতে হবে তাহলে আমাদের এটার সাথে আমরা কিভাবে লিখবো এটার নিচে লিখবো হচ্ছে দশমিক জিরো এক দশমিক সোজা দশমিক লিখতে হবে তাই না সেই জন্য আর একটা হচ্ছে কি দশমিক একের কিউব দশমিক একের কিউব সমস্যা কী লেখ কি হবে আমরা এই যে এখানে বের করছিলাম দশমিকের একের কিউব সমস্যা হবে দশমিক জিরো জিরো এক এবার এটাকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে কি হবে এই সোজা বাকিগুলো আমরা জিরো দিয়ে পূরণ করে দিতে পারি তাহলে এইখানে এক হবে এখানে হবে এক এখানে হবে এক আর এখানে হবে দশমিক এখানে হবে জিরো তাহলে দশমিক এক 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 এটাই হচ্ছে অ্যান্সার ঘ নম্বর পনেরো নম্বর অঙ্কে বলছে দশমিক তিন গুণ হচ্ছে তিরিশ ডিভাইডেড বাই দশ কি হয় আমরা এই জায়গাটা একটু পরিষ্কার করে নিচ্ছি আগে তাহলে দেখুন যে বলছে হচ্ছে দশমিক তিন গুণ হচ্ছে তিরিশ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে দশ তাহলে এটাকে আমরা সরাসরি এটা তুলে দিতে পারি তুলে দিলে এখানে এক হবে আর এর পরে একটা ডিজিট আছে এই জন্য একটা জিরো হবে তাহলে এই দশ দিয়ে শূন্য দিয়ে শূন্যকে কাটা যায় আর তিন তিনে উপরে হয় নয় নিচে হয় দশ এখানে একটা জিরো আছে সুতরাং একটা ডিজিট আগে মানে নয়ের আগে আমরা জিরো বসাই দেবো তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে জিরো দশমিক নয় এটাই হচ্ছে উত্তর চলে যাচ্ছি পরের পেজে ষোলো নম্বর অঙ্কে বলছে দশমিক তিন গুণ দশমিক জিরো তিন গুণ হচ্ছে দশমিক জিরো জিরো তিন সময় সময় কত তাহলে দেখুন আমাদের এগুলো আলাদা আলাদা লিখে করার দরকার হয় না দশমিক তিন এই আমরা গুনে ফেলে যে মোট দশমিকের পরে ডিজিট কয়টা আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা তাহলে আমাদের মোট ছয় ডিজিট আগে আমরা দশমিক পাতাবো এরপরে তিন গুণ তিন গুণ তিন কত হয় দশমিক বাদে সবগুলো যদি গুণ করে দিই তিন তিন আর নয় তিন নং সাতাইশ তাহলে আমাদের সাতাইশ হয় হচ্ছে দুইটা দুইটা ডিজিট তার আগে আমাদের আরও চারটা ডিজিট বসাইতে হবে এক দুই তিন চার তার আগে জিরো বসাই দিতে হবে এটাই হচ্ছে অ্যান্সার তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে কত জিরো দশমিক জিরো 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 টু সেভেন সাতাইশ নম্বরে অঙ্ক চার গুণ পাঁচ গুণ জিরো গুণ সাত গুণ এক সময় সমান কত মনে রাখুন যে জিরো দিয়ে যা কিছুকেই গুণ করেন তার অ্যান্সার হচ্ছে জিরো সুতরাং এখানে যেহেতু আর ভিতরে কোনো অপারেশন নাই শুধু গুণ সুতরাং এদের রেজাল্ট অবশ্যই জিরো হবে আঠারো নম্বর অঙ্কে আঠারো নম্বর অঙ্কে বলছে দশমিক থ্রি ইন্টু দশমিক সিক্স এই সমস্যা কত দশমিকের পরে ডিজিট আছে দুইটা দুই ডিজিট আগে আমাদের দশমিক বসাইতে হবে তাহলে তিন ছয় হচ্ছে আঠারো আঠারোর আগে আমাদের একটা দশমিক বসাই দিতে হবে তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে দশমিক ওয়ান এইট বি নাম্বার উনিশ নম্বর অঙ্কে বলছে দশমিক জিরো 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 ফাইভ ডিভাইডেড বাই দশমিক জিরো জিরো এইট সময় সমান কত তাহলে এখানে আমরা কি করব যে এই দশমিক তোলার জন্য এ পাশে আমরা কি করব একটা এক নিব বাদ বাকি যতগুলো ডিজিট ততগুলো এখানে চারটা ডিজিট চারটা জিরো আবার এই পাশের এক দশমিক ওঠানোর জন্য একটা এক নিব বাকি যতগুলো ডিজিট ততগুলো জিরো এখানে তিনটা ডিজিট তিনটা জিরো এবার এই তিনটার জিরো আর এই তিনটার জিরো কেটে দিচ্ছি আর উপরে থাকে হচ্ছে ফাইভ নিচে থাকে হচ্ছে আট দশকে আশি তাহলে পাঁচ বাই হচ্ছে আশি এবার যদি এটাকে আমরা ভাগ করে ফেলি তাহলে ভাগ করে ফেলতে পারি যদি ভাগ করে ফেলি তাহলে যেহেতু যায় না সুতরাং নিয়ে আসলাম দশমিক দশমিক দিয়ে প্রথমে একটা জিরো নিয়ে আসলাম এর পরেও যেহেতু যায় না সুতরাং আবার একটা জিরো আনলাম আনার পরে এই পাশে একটা জিরো নিয়ে আসলাম তাহলে পাঁচশোর মধ্যে আশি যায় কতবার ছয় বার ছয় আর আটচল্লিশ চারশো আশি তারপরে থাকে হচ্ছে বিশ এরপরে আবার একটা জিরো নিয়ে আসলাম দুইবার একশো ষাট তারপরে চল্লিশ নিয়ে আসলাম জিরো একটা তারপরে পাঁচবার তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে দশমিক জিরো সিক্স টু ফাইভ বিশ নম্বরে বলছে দশমিক ওয়ান ইজ হাউ মেনি টাইমস গ্রেটার দেন দশমিক জিরো জিরো ওয়ান তাহলে এখান
জিরো এবার যে কাটাকাটি করি এটাকে এটা দশমিক তোলার জন্য এ পাশে আমাদের কী করতে হবে এটা দশমিক তোলার জন্য এ পাশে একটা ওয়ান তারপর একটা জিরো দিয়ে গুণ করতে হবে যেহেতু একটা ডিজিট আছে পরে আর এটার দশমিক তোলার জন্য উপরে হচ্ছে আমাদের কয়টা একটা ওয়ান নিতে হবে আর বাকি তিনটা ডিজিটের জন্য তিনটা জিরো নিতে হবে এবার কাটাকাটি করে ফেলি এটা একটা আর এটা একটা কাটাকাটি করে দিতে পারি আর বাদ বাকি থাকে কত বাদ বাকি থাকে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড তাহলে কত বড় একশো গুণ বড় এটাই হচ্ছে আনসার সি নাম্বার একুশ নম্বর অঙ্ক বলছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ কে পয়েন্ট টু ফাইভ দ্বারা ভাগ করলে ভাগ ফল কত হবে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে পয়েন্ট টু ফাইভ কি করবো আমরা কাটাকাটি করার জন্য প্রথমে উপরে দশমিক তোলার জন্য একটা এক পরের যে করার ডিজিট সে করার জিরো নিশ্চেও উপরের যে একটা দশমিকের জন্য একটা এক এবং পরের যতগুলো ডিজিট তিনটা ডিজিট তিনটা জিরো এবার দুইটা দুইটা কেটে দিতে পারি এবং তারপরে কথা থাকে দেখুন পঁচিশ দিয়ে আমরা এটাকে কাটতে পারি পঁচিশ দিয়ে যদি এটাকে কাটে তাহলে হবে হচ্ছে পঁচিশ সুখে পঁচিশ থাকবে হচ্ছে ছয় পঁচিশ দুগুণ পঞ্চাশ থাকবে হচ্ছে এক দুই বারো একশো পঁচিশ পাঁচ পঁচিশ একশো পঁচিশ তাহলে উপরে হচ্ছে এক দুই পাঁচ নিচে হচ্ছে দশ তাহলে অ্যান্সার হবে কত পাঁচ আগে আমরা দশমিক পাঠাই দিলাম তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে বারো দশমিক পাঁচ এটাই হচ্ছে উত্তর বাইশ নম্বরে বলছে থ্রি ইন্টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি ইন্টু পয়েন্ট থ্রি ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট জিরো টু এটাকে যদি আমরা করি কাটাকাটি তাহলে এই দশমিকের জন্য অপর পাশে একটা এক নিব তারপরে একটা জিরো যেহেতু একটা ডিজিট আর এ পাশে হচ্ছে দশমিকের জন্য একটা ওয়ান একটা এক নিব আর যেহেতু দুইটা ডিজিট সুতরাং দুইটা জিরো নিব এবার এটাকে একটা দিয়ে একটা কেটে ফেলা যায় আর দুই দিয়ে দশকে কাটা যায় পাঁচবার এবার যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলে তিন তিন আর নয় গুণ পাঁচ পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ আচ্ছা অ্যান্সার হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ তেইশ নাম্বার অঙ্ক বলছে দশমিক জিরো থ্রি টাইমস অফ দশমিক জিরো ফাইভ ইঞ্চ আমরা এই জায়গাটা একটু ক্লিয়ার করে নিচ্ছি তাহলে এখানে বলছে হচ্ছে দশমিক জিরো থ্রি টাইমস দশমিক জিরো ফাইভ তাহলে কত হবে বলেন তো আমাদের দশমিকের পরে ডিজিট আছে মোট দুইটা যোগ দুইটা চারটা আমরা যদি সরাসরি সাধারণভাবে গুণ করি তাহলে তিন পাঁচে হয় পনেরো কিন্তু আমাদের আরও দুইটা ডিজিট লাগবে দুইটা ডিজিট দুইটা জিরো দিয়ে পূরণ করে দিলাম তার আগে হচ্ছে দশমিক বসাবো তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে দশমিক জিরো জিরো ওয়ান ফাইভ আঠাইশ নম্বর অঙ্কে বলছে ইফ এক্স রুট ও পয়েন্ট জিরো নাইন ইকোয়াল থ্রি দেন এক্স ইকোয়াল হোয়াট তাহলে দেখুন এখানে হচ্ছে কি বলছে এক্স এক্স ইন্টু রুট ওভার জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন ইকোয়াল হচ্ছে থ্রি তাহলে এটাকে দুইভাবে করা যায় এখানে দেখানো হয়েছে দুইভাবে আপনার আপনারা করতে পারেন এক প্রথমত স্কোয়ার করে করতে পারেন অথবা সরাসরি রুট করে করতে পারেন আমি রুট করে করে দিচ্ছি দশমিক জিরো নাইন এটাকে যদি রুট করেন তাহলে অ্যান্সার হবে হচ্ছে দশমিক থ্রি মানে এক্স ইন্টু হচ্ছে দশমিক থ্রি ইকুয়াল থ্রি তাহলে এক সময় সমান কত এক সময় সমান হচ্ছে থ্রি ডিভাইডেড বাই দশমিক থ্রি তাহলে থ্রি দিয়ে এই দশমিক সমানের জন্য উপরে একটা কি হবে দশ দিয়ে গুণ দেবো তাহলে কি এটা একটা কাটা যায় তাকে হচ্ছে দশ তাহলে এক সময় সমান হচ্ছে দশ পঁচিশ নম্বর অঙ্কে বলছে হচ্ছে পঁচিশ নম্বর অঙ্কে বলছে দশমিক তিন পাঁচকে ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কথা হবে দেখুন এই দশমিক তোলার জন্য কি করতে হবে নিচে একটা এক নিতে হবে এবং পরে দুইটা দুইটা সংখ্যার জন্য দুইটা জিরো নিতে হবে দুইটা ডিজিটের জন্য দুইটা জিরো নিতে হবে এবার যদি কাটাকাটি করি পাঁচ দিয়ে পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ আর পাঁচ দিয়ে পাঁচ কুড়ি একশো তাহলে সাত বাই কুড়ি হচ্ছে অ্যান্সার এ নাম্বার তারপরে ছাব্বিশ নম্বর অঙ্কে বলছে পঞ্চাশ টাকার এক বাই পাঁচ অংশ যোগ হচ্ছে দশ টাকার দশমিক এক অংশ সময় সমান কত টাকা পঞ্চাশ টাকার এক বাই পাঁচ অংশ সময় সমান কত এক বাই পাঁচ অংশ সময় সমান হচ্ছে পাঁচ দশকে পঞ্চাশ মানে দশ টাকা যোগ হচ্ছে দশ টাকার এক অংশ দশ টাকার এক অংশ মানে কি দশমিক এক অংশ মানে হচ্ছে এক ডিভাইডেড বাই এই একের জন্য একটা এক এবং একটা ডিজিটের জন্য একটা জিরো তাহলে দশ টাকার দশমিক এক অংশ মানে হচ্ছে এক টাকা তাহলে দশ টাকা যোগ এক টাকা মোট হচ্ছে কত এগারো টাকা সাতাইশ নম্বর অঙ্ক সাতাইশ নম্বর অঙ্কে বলছে তিন ডিভাইড তিন ডিভাইডেড বাই আট যোগ হচ্ছে দশমিক জিরো পাঁচ সমসমান কত তাহলে তিন ডিভাইডেড বাই আট যোগ হচ্ছে দশমিক জিরো পাঁচ এটা সমসমান হচ্ছে তিন ডিভাইডেড বাই আট যোগ পাঁচ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে দেখুন এই একটা এক তোলা মানে দশমিক তোলার জন্য একটা এক নিলাম আর বাকি দুইটা ডিজিটের জন্য দুইটা জিরো এবার এটাকে যদি আমরা লসাগু করি তাহলে কত হয় তাহলে এটা হচ্ছে দুইশোর লসাগু লসাগু দুইশো হইলে আট দিয়ে চার পঁচিশ একশো আট পঁচিশ দুইশো তাহলে পঁচিশ দিয়ে তিন পঁচিশ পঁচাত্তর 
যোগ হচ্ছে দশ তাহলে কত হবে এখানে হবে হচ্ছে পঁচাশি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে দুইশো পঁচাশি ডিভাইডেড বাই দুইশো এবার যদি কাটাকাটি করি তাহলে পাঁচ শতাং পঁচাশি আর পাঁচ দিয়ে যদি কাটি এটাকে পাঁচ চার পাঁচা করি চার শূন্যকে শূন্য তাহলে সতেরো বাই চল্লিশ এটাই হচ্ছে অ্যান্সার এরপরে আঠাইশ নম্বর অঙ্ক বলছে রুট সেভেন ইন প্লাস হচ্ছে রুট সেভেন এর হোল স্কোয়ার সমসমান কত তাহলে দেখুন রুট সেভেন প্লাস রুট সেভেন সমসমান কত টু রুট সেভেন টু রুট সেভেন এর হোল স্কোয়ার করবো তাহলে কত হয় দুই দু গুণ চার গুণ হচ্ছে সাত রুট সেভেন ইন্টু রুট সেভেন সমসমান হচ্ছে শুধু সেভেন চার সাতা আঠাশ তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে আঠাশ উনত্রিশ নম্বর অঙ্ক বলছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস মাইনাস ওয়ান সমসমান কত তাহলে দেখুন মাইনাস ওয়ান মাইনাসে মাইনাস হচ্ছে প্লাস আর এক পাশে হচ্ছে ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান সমসমান হচ্ছে জিরো উত্তরে দেওয়া আছে এক কিন্তু আসলে এটা হওয়া উচিত জিরো কোনো একটা জায়গায় হয়তো প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছে হয় কোয়েশ্চেনে প্রিন্টিং মিস্টেক অথবা উত্তরে প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছে তিরিশ নম্বর অঙ্কে বলছে মাইনাস টু প্লাস মাইনাস টু মাইনাস একটু করে ফেলি এটা মাইনাস টু প্লাস মাইনাস টু মাইনাস টু মাইনাস টু তা আগে আমরা ব্র্যাকেটগুলো তুলে ফেলি যেহেতু এখানে অন্য কিছু নাই সুতরাং ব্র্যাকেটগুলো তুলে ফেলবো প্রথমে মাইনাস টু তারপরে এটার সাথে প্লাসে মাইনাসে হচ্ছে মাইনাস টু আর এ পাশে হচ্ছে কত মাইনাসে মাইনাসে হচ্ছে প্লাস এখানে হচ্ছে টু আর এখানে কত মাইনাসে মাইনাসে প্লাস টু তাহলে দেখুন মাইনাস টু আছে দুইটা আর প্লাস টু আছে দুইটা তাহলে দুই একটা অপরটাকে অমিট করে দেয় তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে জিরো আমাদের এই ভিডিওটার লেন্থ বেশ বড় হয়ে যাওয়ায় এই ভিডিওটা এ পর্যন্তই স্টপ করছি এর পরবর্তী অংশ পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব দেখার আমন্ত্রণ রইল আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই বেসিক ম্যাথ কোর্সের সবগুলো ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো প্রয়োজনে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ